हेलो गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल एंड मेरा नाम है शुभम आप देख रहे हो प्योर पिक्स प्योर पिक्स में नेचुरली मैं ट्रेड रिलेटेड ट्रिक्स एंड कैसे सिंपली आप ट्रेडिंग टेक्निकल सब कुछ आपके लर्निंग सेशन में इजीली आप एक्वा कर सकते हो इस बारे में वीडियो बनाता हूँ तो आज जो वीडियो है ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड इशू चल रहा है सेबी ने एक सर्कुलर डाला है जिसमें पूरा ट्रेडिंग इंडस्ट्री में आ, लास्ट 24 फोर आवर्स और फोर्टी एट आवर्स में बहुत हलचल बनी है तो सेबी का जो सर्कुलर है उसमें मार्जिन रिलेटेड सर्कुलर था जीरो ये आप देख रहे हो जीरो था तो जीरो था एक्चुअली डिसम्बर एटीन को आ, एक बुलेटिन uh, दिया था जिसमें uh, बोल बोल दिया था कि जो मार्जिन रिलेटेड uh, कुछ भी अगर चेंजेस आए तो जीरो था इफेक्ट uh, जीरो था में इफेक्ट नहीं आएगा uh, ये एटीन दिसंबर लास्ट ईयर 2019 में रिलीज किया था जिसमें वो बोल दिया था कि टी प्लस टू मार्जिन में uh, आप लोगों को वो कैश पोटेंशियल देना है एट्सट्रा 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 उसमें बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन भी दिया था थ्रू नितिन कामत बट 2020 में जनवरी में जो पोस्ट किया है उसमें पूरा ब्रोकरेज इंडस्ट्री थोड़ा बहुत चेंजेस ले के आएगा जो इफेक्टेड हो रहा है सिक्स सिक्स uh, जनवरी से जिसमें जीरो था भी uh, वो ऑलरेडी पब्लिश कर चुका है कि ये मामला क्या है एंड uh, कैसे हम लोग uh, इसके शॉर्ट आउट कर सके एंड एक्सपोजर क्या होगा कम्युनिटी uh, में क्या लगेगा कि जो भी है उसका पूरा जो क्लैरिफिकेशन वो uh, मुझे इतने टाइम थोड़ा बहुत पढ़ के इधर उधर ब्लॉगिंग में जाके फोरम में जाके थोड़ा डिटेल्स आइडिया मुझे मिल गया था तो उसका भी डिटेल्स आज थोड़ा बहुत इलेबरेट करते था वो जो भी आप ट्रेडिंग करते हो अगर इक्विटी में हो तो इक्विटी में आपका दो चीज़ होता है ट्रेडिंग में एक कैरी फोन फॉरवर्ड के लिए सी होता है जीरो में एंड एम है आप अगर इंटरडे कर सकते हो इंटरडे एन एस कैश में करते हो तो आपको एम में ट्रेड करना पड़ता था एंड उसमें आपको थोड़ा बहुत एक्सपोजर मिलता था एक्सपोजर मीन्स आपको ज़्यादा तक ज़्यादा कैश से लिमिट मिलता था एंड सी एन सी एन एस सी में आपको जो भी परचेस करना है जितना वैल्यू परचेस करना है वो वैल्यू आप आपका लेजर में होना चाहिए दैट्स मीन्स आप एक स्टॉक खरीदना चाहते हो हंड्रेड रुपीज़ में टेन स्टॉक खरीदना चाहते हो दैट्स मीन्स आपको थाउजेंड रुपीज़ स्टॉक होना चाहिए सी एन सी का पाँच करने में एम आई एस यूज होता था एक्चुअली होता है एक्चुअली इंटरडे में जो इंटरडे में आपको तीन पंद्रह बीस में आपको ऑटो स्क्वायर अप होता था तो उसमें क्या हुआ है उसमें सी में तो हंड्रेड परसेंट फंडिंग लग रहा ही लग रहा है तो पहले वाला जो है वो ही है मगर एम में अभी ये वाला फंडा कर दिया है कि एम में आप कितने परसेंटेज कितने मल्टीप्लाई आपको एक्सपोजर मिलेगा दैट्स मीन्स स्टॉक वाइज आपको मिलेगा दैट्स मीन्स मान के चलिए ए का आप साढ़े बारह टाइम्स आपको आ, मान आ, ये चलेगा आ, उतना गुना आपको एक्सपोजर मिलेगा इसी से अगर मैं प्राइस देखूँ तो मैं थोड़ा आपको दिखा देता हूँ सेवन चौदह सौ छिहत्तर दैट्स मीन कि आपको जो मार्जिन है आपके पास अगर टेन थाउजेंड का कैश वैल्यू है स्टॉक्स प्राइस सेवन सिक्स दैट मीन अगर आप कैरी फंड कर, करना चाहते हो आप अगर पोजिशन लेना चाहते हो डिलीवरी लेना चाहते हो तब आपको छः ठोक ए लेना पड़ेगा एंड एम में अगर है तो आपको एटी फोर क्वान्टिटी ए लेना पड़ेगा 
पा ले सकते हो उसके ज़्यादा 85 नहीं होगा क्योंकि ये बारह साढ़े बारह गुना आपका एक्सपोजर दे रहा है ये अगर आप आ, और भी मैं देखूँ थोड़ा बहुत मैं नीचे जाता हूँ उमूजा सीमेंट में जाता हूँ इसका भी साढ़े बारह परसेंट है ठीक है मैं नीचे जाता हूँ फाइव टाइम्स ये वाला फाइव टाइम्स है और फार्मा है एंड और फार्मा का प्राइस क्या चल रहा है उसका अगर मैं प्राइस देखो चार सौ फोर सिक्सटी रुपीज़ दैट मीन्स अगर आपके पास ये है फोर सिक्सटी रुपीज़ दैट मीन्स आपको डिलीवरी में ट्वेंटी वन पीस एंड एम आई एस में एक सौ आठ पीस मैक्स टू मैक्स आप परचेस कर सकते हो ये है आपका इंट्रा डे एंड डिलीवरी इक्विटी में करेंसी में आ, कुछ चेंज नहीं हुआ है कॉमोडिटी में भी कुछ चेंज नहीं हुआ है मगर आपका इक्विटी फ्यूचर में बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है अगर इक्विटी फ्यूचर आप देखोगे तो मैं आपको दिखा देता हूँ सिंपली निफ्टी में जो नॉर्मल लेने के लिए दैट्स मीन कैरीफर कैरी फॉरवर्ड देने के लिए एक एक्सपोजर होता है एंड ये आपको मिलता था नॉर्मल का जो नॉर्मल जो होता है एंड एम जो होता है एम का एक एक्सपोजर होता था जो इंट्रा का एक्सपोजर होता था ये नॉर्मल मीन्स आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो उसका एक्सपोजर होता था तो अभी नॉर्मल का जो वैल्यू है उस वैल्यू में ही आपको इंट्रा में ट्रेड करना पड़ेगा दैट्स मीन एक निपटी का अगर आप इंट्रोडे करना चाहते हो तो वन लैख फाइव थाउजेंड के आसपास आपका एक्सपोजर लगेगा एंड कैरी फॉरवर्ड करने के भी वन लैख फाइव थाउजेंड एक्सपोजर देना पड़ेगा ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो गया क्योंकि आप आ, मैं जितने भी वीडियो बना चुका हूँ आप जानते हो कि बैंक निफ्टी के ग्यारह हज़ार में एम लगता था वही बैंक निफ्टी अगर आप इंटरडे अप करना चाहते हो तो एट्टी एट थाउजेंड के आसपास आपको एक्सपोजर लगेगा दैट मीन्स कि आप छोटा रिटेल ट्रेडर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होने वाला है क्योंकि ये बैंक निफ्टी आप इलेवन थाउजेंड में नहीं ट्रेड कर पाएंगे ये आप एटी एट थाउजेंड में आपको ट्रेड करना पड़ेगा ये चीज़ पैकेट ऑर्डर एंड कवर ऑर्डर में भी सेम हो चुका है ऑलरेडी आपको यही इनफॉर्म यही एक्चुअली डिटेल्स यही चीज़ आपको वहाँ भी देखना पड़ेगा एफ ओ में एक चेंज इफेक्टिव हुआ है एफ ओ में अगर आप ऑप्शन में ट्रेड करोगे मान के चलिए निपटी आप कॉल राइट कर रहे हो दैट मीन्स ट्वेल्व थाउजेंड वन हंड्रेड स्ट्राइक प्राइस में कॉल आप राइट कर रहे हो आपको मार्जिन जो देना पड़ेगा वो सेल कर रहे हो एट वन लैख फिफ्टीन थाउजेंड के आसपास आपको कॉल राइटिंग में देना पड़ेगा दैट मीन्स इज टू मच हेवी मार्जिन एक्चुअली uh, आपको देना पड़ेगा एच पर से भी रिल ये था आज का पूरा डिटेल जिसमें मैं जिस्ट कंप्लीट सिनारी में आपको बोल दे रहा हूँ कि यही प्रैक्टिकल है एंड यही कल से uh, होने वाला है दैट्स मीन सिक्स जनवरी से यही लागू होने वाला है तो आपको थोड़ा ध्यान में ट्रेड uh, करना पड़ेगा अगर आप ट्रेड uh, करना चाहते हो मेरे ख्याल से मेरे हिसाब से मेरे सजेशन से आप एक दो दिन थोड़ा होल्ड करिए क्योंकि मार्केट का सीनरी इसमें इम्पैक्ट पड़ेगा मार्केट का सीनरी थोड़ा बहुत चेंजेस आ सकता है मेरे ख्याल से थोड़ा एक दो दिन थोड़ा मार्केट वाच करिए इसमें बहुत ज़्यादा वोलाटिलिटी एफ का ऑप्शन सिगमेंट में आ सकता है क्योंकि कैश जो फ्लो है वो ऑप्शन में ज़्यादा आएगा राइट से नॉर्मल ऑप्शन ट्रेडिंग में ज़्यादा आएगा एंड कैश में ज़्यादा बहुत एक्सपोजर मिल रहा है कंपेरिजनली जो सेबी का जो आज का रूल्स है जो आने वाला है बात जो लागू हो गया है उसके हिसाब से कैश में एंड ऑप्शन में ज़्यादा कंफर्ट है ऑप्शन में ज़्यादा रिस्क होगा एंड कैश में थोड़ा कम तो जो जो नॉर्मल चीज़ है वो ऑप्शन में ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेडर 
इन्वॉर्मेंट होगा ऑप्शन में वॉलिटिलिटी बहुत बढ़ जाएगा कैश में थोड़ा बहुत वॉलिटी कम होगा मगर मेरे आ, मेरे प्रडिक्शन के हिसाब से मेरे लास्ट ओपिनियन है कि शायद एक और दो महीने के बाद कैश सिगमेंट में और इक्विटी में थोड़ा बहुत आ, अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट आ सकता है थोड़ा बहुत ज़्यादा वॉलिटी आ सकता है ये जो स्टेप है ये बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन और कैलकुलेटिव होके स्टेप से भी ने लिया है शायद इक्विटी में कुछ बैलेंस आएगा इन फ्यूचर में एंड शायद इसमें जो भी इक्विटी ट्रेडिंग मॉड जो स्टॉक है उसमें एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा लेट सी ये मेरा थोड़ा बहुत ओपिनियन है मेरा थोड़ा बहुत प्रडिक्शन है देखते हैं इसमें अच्छा और बुरा को क्या होता है उसमें तो कमिंग डेज में पता चल जाएगा ये था पूरा एस का सर्कुलर का जिस्ट अगर इन्फॉर्मेशन कुछ मिला है और अगर आपको समझ में आया है तो थोड़ा बहुत वीडियो को लाइक दबा दीजिए नए हो तो सब्सक्राइब करिए कुछ भी अगर क्वेरीज है कुछ भी अगर क्वेरीज है कोई भी स्टॉक रिलेटेड और कुछ भी तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हो मैं वही रिप्लाई कर दूंगा और नया कुछ वीडियो भी बना दूंगा थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो बाय बाय एंड स्टे ट्यून फॉर आवर न्यू अपडेट्स बाय